ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சோபனா கிச்சன் நான் இன்றைக்கி முட்டை குழம்பு எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் அதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்ன அப்படின்னு சொன்னாக்க மிளகாய் பொடி மல்லிப்பொடி மஞ்சள் பொடி சோம்பு சீரகம் ரெண்டு தக்காளி சிறிய வெங்காயம் ஒரு பத்து பதினைந்து தேங்காய் கருவேப்பிள்ளை அஞ்சு முட்டை ஆயில் முட்டை உடஞ்சி போயிருக்குன்னு நினைக்காதீங்க முட்டையை எடுத்து வச்சுட்டு வேலை பார்த்துட்டுருந்தேன் என் பொண்ணு எடுத்து உடச்சி வச்சிடுச்சு அதனால தான் இப்படி இருக்குது கடாய் எடுத்து அடுப்பில் வச்சுட்டு கடாயை காஞ்சோடன எண்ணெயை விட்டு ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்குவோம் நான் அதை வந்து ஊற்றிக்கிறேன் எண்ணெய் விட்டாச்சு என்ன காஞ்சிக்கிட்டு வருது இப்போ சோம்பு போட்டு தாளிக்கிறேன் இப்போ அடுத்து கருவேப்பிலை புதிய வெங்காயம் சிறிய வெங்காயம் போட்டு நல்லா பொன்னில மறு வரை மறைச்சிக்குவோம் இப்ப நல்லா வதங்கிடுச்சு தக்காளியை சேர்த்து வதக்கிக்குவோம் நல்லா இப்போ வதங்கி வந்துடுச்சு இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா ரெண்டு ஸ்பூன் மல்லிப்பொடி போட போகிறேன் எப்போவுமே ரெண்டு ஸ்பூன் மல்லிப்பொடிக்கு ரெண்டு ஸ்பூன் ஃபுல்லாக போட்டுக்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா ஒரு ஸ்பூன் மிளகாய் பொடி போடலாம் ரெண்டு ஸ்பூன் மல்லிப்பொடிக்கு ஒரு ஸ்பூன் மிளகாய் பொடி கொஞ்சோண்டு இதுக்கு மஞ்சள் பொடி சேர்த்துக்கிறீங்க இதுக்கு புளி சேர்க்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது வதக்கிட்டு இதில் தேவையான அளவுக்கு தண்ணி விட்டுட்டு தண்ணி விட்டுட்டு இந்த சோம்பு சீரகம் தேங்காய் மூணையும் சேர்த்து பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்க போ வச்சு பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்க போகிறேன் இது கொதிக்கட்டும் இப்போ பாருங்கள் குழம்பு கொதிச்சுக்கிட்டு இருக்குது நல்லா கொதிக்கல என்ன ஆனால் கொதிக்க வருது இப்போ என்ன செய்யலாம் இதில் வேணும்னா முருங்கக்காய் கத்திரிக்காய் உருளைக்கிழங்கு எல்லாமே போட்டுக்கள் போட்டு வேக வச்சுக்கலாம் நான் இப்போ இதில் சேர்க்க போகிறது வந்து முருங்கக்காய் மட்டும் தான் சேர்க்க போகிறேன் இப்போ முருங்கக்காய் மட்டும் நான் சேர்த்துக்கிறேன் ஆ குழம்பு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதனால தான் முருங்கக்காய் மட்டும் நான் சேர்த்துக்கிறேன் இது சேர்ந்து வேவட்டும் வெந்து நல்லா கொதித்ததுக்கு பிறப்பாடு அடித்து வச்சுருக்கோம் பேஸ்ட்டை ஊற்றுவோம் இப்போ தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கிறேங்க சேர்த்தாச்சு சேர்த்து கொதிக்க விட்டுருக்கேன் நல்லா கொதிக்கட்டும் இங்கே பாருங்க நல்லா கொதிச்சு வந்துக்கிட்டு இருக்குது இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க நம்ம இந்த சோம்பு சீரகம் தேங்காய் மூணு அடித்து வச்சுருக்கோம்னா பேஸ்ட்டு அதை இதில் கொட்டி விற்க வேண்டிதான் கொட்டி நல்லா கலக்கி விட்டுக்குங்க நல்லா திக்காக வந்துருக்குது இங்கே வருங்க குழம்பு நல்லா கொதிச்சு எல்லாம் பிரிஞ்சு வந்துடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து இந்த ஓரத்தில் உள்ள மசாலாவெலாம் இப்படி போட்டுக்கலாம் அதுதான் டேஸ்ட்டே அதை விட்டுறதீங்க ரொம்பவும் கருவும் விட்டுறதீங்க இப்படி எடுத்து விட்டுக்கிறேங்க நல்லா கொதிச்சிடுச்சு இப்போ முட்டையை பொத்து ஒன்றுனா நான் அதில் ஊற்ற போகிறேன் ஊற்றும் பொழுது இந்த அளவுக்கு கொதிச்சிச்சுன்னா முட்டை இதில் இதெல்லாம் ஓடி போயிடும் ரவுண்ட் ரவுண்டாக இருக்காது அதனால் இந்த அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இல்லைனா சிம்மில் வச்சுக்கிட்டேனாலும் அந்த கொதிப்பு இருக்கும் அதனால் வந்து ஆஃப் பண்ணி அந்த கொதிக்கிறத அடங்கட்டும் அடங்கினதுக்கு பிறப்பாடு அந்த அடங்கி வருது பாருங்கள் நல்லா அடங்க ஒட்டி முட்டையை ஒன்று ஒன்றா பொத்து ஊற்றணும்
இப்போ முட்டையை பொத்து ஊற்றுறேன் பாருங்கள் இப்போ ஒரு ஒரு முட்டையாக ஊற்றணும் ஒரு ஒரு முட்டையாக ஊற்றும் போது உள்ளே ஓடு உளுந்துறாமே ஊற்றுங்க இதை ஊற்றிட்டேனா இதை கூட இப்படி தெளிச்சு விட்டுக்கலாம் அதான் டேஸ்ட்டு ஆனால் ஒரு ஒரு முட்டைக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இடவெளி விட்டு ஊற்றுங்க அப்போ தான் ஒரு முட்டை இன்னொரு முட்டையோட ஒட்டாது பாருங்கள் இப்படி ரவுண்ட் பண்ணி இப்படி அஞ்சு முட்டையும் ஊற்றுறேன் பாருங்கள் ஓடு மட்டும் முக்கியம் ஓடு உலர விழுந்துடக்கூடாது இப்போ ஊற்றியாச்சு இப்போ அடுப்பை மூட்டி ஊற்ற வேண்டிதான் நல்லா வெந்து வருதான்னு பார்ப்போம் இங்கே பாருங்கள் வெந்து கிளம்பி வருது முட்டை புசு புசுன்னு உப்பி வருதா உப்பி வருதானா இதில் வந்து கரண்டியை மட்டும் போட்டு கிண்டிடக்கூடாது முட்டை ஓடு ஓடாக போயிடும் இப்போ இது வெந்து முழு முழு முட்டையாக இருக்கும் பாருங்கள் நான் எடுத்து காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு உள்ளர இங்கே பாருங்கள் புசுன்னு உப்பி இருந்தது நல்லா இங்கே பாருங்கள் முட்டை குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு உப்பு உப்பு உரப்பு கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்தேன் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்குது இப்போ இதை மல்லித்தலை போட்டு நம்ம இறக்கி வச்சுக்க வேண்டியதான் இங்கே பாருங்கள் டேஸ்டான முட்டை குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு இதில் முட்டை வந்து கரையில் பாருங்கள் எல்லாம் முழு முட்டையாக இருக்குது ஆனால் வந்து சூடாக இருக்கையில் கரண்டி போட்டு எடுத்திங்கன்னா இது வந்து உடஞ்சிரும் அதனால் கொஞ்சம் ஆரோட்டி தான் எடுக்கணும் அதனால் நான் இப்படியே வச்சுருக்கிறேன் பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பாய் பாய் ஃப்ரெ